പിന്നെ സിനിമ എന്ന മേഖലയിൽ സാമുദായികമായ ഭയങ്കര വേർതിരിവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏറെ കാലമായിട്ടുള്ള ആരോപണമാണ് ചില സവർണ കുത്തകകൾ കയ്യടക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള പറയുന്ന ആരോപണം എത്രത്തോളം ശരിയാണ് അതും വാസ്തവമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് സിനിമയിൽ ഒരു ജാതീയത പറയുന്ന ഒരു ഒരു രീതി അന്നും ഇന്നും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമുണ്ട് വിനയൻ എന്ന സംവിധായകൻ വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും എന്ന സിനിമ എടുത്തു ആ സിനിമ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ സിനിമ എടുത്തപ്പോൾ കലാഭവൻ മണി ആദ്യമായിട്ട് അതിൽ ഹീറോ വേഷം ചെയ്യുകയാണ് അന്നൊക്കെ മണി ഒക്കെ ലൊക്കേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മണിയുടെ അടുത്തിരുന്ന് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും ചില താരങ്ങൾ മടിച്ചുള്ള താരങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഈ വിനയൻ ഈ സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വാസന്തി ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നടൻ ജനാർദ്ദനൻ ചേട്ടൻ ചെയ്തൊരു വേഷമുണ്ട് ആ വേഷം ചെയ്യാൻ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു നടനെ എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു നടനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ ഈ നടൻ വിനയനോട് പറഞ്ഞത് കണ്ട ഡാഷ് ഡാഷിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും അഭിനയിക്കാൻ ഞാനില്ല ഈ ഡാഷ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജാതിപ്പേരാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ ചില ഈ പ്രത്യേക അവരോടുള്ള ബഹുമാനം കാരണം ഞാൻ ആ ജാതിപ്പേര് പറയുന്നില്ല ആ ജാതിപ്പേര് വെച്ച് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഡാഷ് ഡാഷിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും അഭിനയിക്കാനില്ല എന്നെ വിനയൻ്റെ കാര്യം ചെയ്തോട്ടെ വേറെ പടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിനയൻ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം തന്നെ പടത്തും പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞ ആളും മലയാള സിനിമയിൽ അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തുള്ള മനസ്സിതിയുള്ള ആളുകളാണ് സിനിമയുള്ളത് പിന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ജനാർദ്ദനെ വിളിച്ച് അഭിനയിപ്പിച്ചത് ഒരുപാട് പേർ ഈ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഈ ജാതി എന്തിനാണ് ജാതീയമായിട്ട് എന്തിനാണ് വേർതിരിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ കലയിൽ ജാതി കലർത്തുക കടയിൽ ജാ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കലയിൽ എന്തിനാണ് ഈ ജാതി കലർത്തുന്നത് എന്തിനാണ് കഴിവുള്ളവൻ വരട്ടെ കഴിവുള്ളവനല്ലേ വരുന്നത് ഈ ഷെയിൻ നിഗം ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു വലിയ വിവാദപരമായ ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായി അതായത് മലയാള സിനിമയിൽ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം ഭയങ്കര ശക്തമാണെന്ന് ശരിയാണോ ശരിയാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ടിത് ലോകത്തിന് മുമ്പ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഞാനാണ് താങ്കൾക്കറിയാമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇടുക്കിയിൽ നെടുങ്കണ്ടം എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു ആവശ്യമായിട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവിടെ ചില വീടുകൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ എറണാകുളത്തുള്ള ചില സിനിമാക്കാരുടെ ചെന്ന് റോ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടെ പാർട്ടി നടന്നു ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ടും മൂന്നും പാർട്ടിയാണ് ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ഉണ്ട് എവരുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കള്ളും കഞ്ചാവും ഒന്നുമല്ല കള്ളൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് പക്കം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് തീരും കഞ്ചാവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം എനിക്ക് വന്ന് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എനിക്ക് വന്ന് ഇതുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിയാൻ വലിക്കാറില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഈ എൽ എസ് ഡി സ്റ്റാമ്പ് പോലുള്ളൊരു സാധനമൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ അവൻ തൃശ്ശുങ്ക സ്വർഗത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ഈ തൃശ്ശുങ്ക സ്വർഗത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള റോ പാർട്ടികളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇത് കൊച്ചിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കൊച്ചിയിൽ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ആ ചില നടന്മാരെയും ചില നടികളെയും ഒക്കെ കൊച്ചിയിൽ അറസ്റ്റ് പോയിട്ടോ അത് തന്നെ ആ കേസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ രണ്ട് പെൺപിള്ളേരെ ഇവരെല്ലാം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ആ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അന്ന് അതിനെ അതിനകത്ത് ഒരു നൈജീരിയക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ നൈജീരിയക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ പിന്നെ അയാൾ ഇപ്പോഴും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് അയാൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് ഇവിടെ ചില നടന്മാരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പേരുകൾ ആരും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പുറത്തു വിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ പോലും ഇവരെ വെച്ച് മുതലെടുക്കാൻ സംശയമുണ്ട് ഈ താരങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് അവരാ പേര് പുറത്തു വിടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അന്നേ ഇതിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെയാണോ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ അവരെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് നീ പേര് ദോഷം കേൾക്കില്ല ഒരു കാരണവശാലും സിനിമയ്ക്ക് പേര് ദോഷം കേൾക്കില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലഹരിയുടെ പ്രശ്നം സിനിമയിൽ ഉദിക്കുകയും ഇല്ല പേടി വരും ഇനി അനി അഥവാ അതല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലഹരി ഉപയോ
ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരള പോലീസിനാണെങ്കിലും ശരി കേന്ദ്ര സേനയ്ക്കാണെങ്കിലും ആർക്കാണെങ്കിലും എവിടെയും കയറി ചെല്ലാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഈ നിർമ്മാതാക്കളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒത്താശ വേണോ ഒരു ഒത്താശ വേണ്ട പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇതിന് മൗമോഹം തിരിച്ച് നിൽക്കുന്നു സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ ചോദ്യം അതാണ് ഷൂട്ടിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ അപ്പോൾ പരിശോധനകൾ വേണം നൂറ് ശതമാനം വേണം പരിശോധന വേണമെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പരിശോധന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പോലീസ് ഇവിടെ കയറി പരിശോധിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്കിത് എന്താ വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ഭീകരപ്രവർത്തനം ആയാലും എന്ത് പ്രവർത്തനം നടന്നാലും ഇത് മുൻകൂട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്നറിയുന്നത് അല്ല ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റലിജൻസ് എങ്ങനെയാണ് വിവരം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കും ഇത്രത്തോളം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു ഏത് രീതിയിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കടമ സർക്കാരിനില്ലേ ഇത് സർക്കാർ ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ നൂറ് ശതമാനം ആ ഇഷ്യൂവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങണ്ടേ ഇതിപ്പം നമ്മളാലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിവേദനം കൊടുത്താലോ എല്ലാം അവിടെ ചവറ്റുകൂട്ടലാണ് എനിക്കറിയാം സർക്കാർ അവസ്ഥകളിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം വിളിച്ചൊരു ചർച്ച നടത്തും ആ ചർച്ചയിലൂടെ എല്ലാം തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ധാരണ പക്ഷേ ചർച്ച കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും തീരുന്നില്ല ഇത് ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടി ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അറുതി വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മോഹൻലാൽ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരു വളരെ പ്രധാ പ്രമാദമായ കേസും അതിൻ്റെ ഇതും നടക്കുന്നത് ആ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിക്ക് നീതി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സംഘടനയൊന്നും ഒരു ചുക്കും ചെയ്തില്ല എനിക്കറിയാം ആ കേസ് ഇപ്പോൾ കോടതി കിടക്കണം ആ കോടതി കോടതി വഴി ആ കേസ് പോകുള്ളൂ സംഘടന എന്ത് ചെയ്യാനാണ് മോഹൻലാലൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അഭിനയം ആ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അത് ഒരിക്കലും ഒരു സംഘടന നയിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നയിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരാളാണ് നല്ല നടനാണ് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന നടനാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അതായിരിക്കും നല്ലത് സംഘടനയുടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടല്ലോ അമ്മയിലും ഒക്കെ അവർ ചെയ്യും അവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വൃത്തി പക്ഷേ ആ നടിക്ക് സംഘടന വഴിയൊക്കെ ഒരു നീതി കിട്ടും എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയേ വേണ്ട അത് കിട്ടത്തുമില്ല ഈ കേസിൽ ദിലീപ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് കോടതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് കോടതിയാണ് ചെയ്യുക കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാദം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ അതായത് അഞ്ചാറ് മാസം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല പ്രതീക്ഷ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയും പറ്റി പോലുള്ളതല്ല കാരണം നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് കുറേയധികം അത് സങ്കടമൊന്നുമില്ല നേരിനൊപ്പം നിന്നുള്ള ആ സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ വിഷയത്തിൻ്റെ നിലപാടിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അന്ന് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം എവിടെ പറഞ്ഞാലും പത്രത്തിലായാലും ചാനലിലായാലും ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ എഴുതുന്നതിലായാലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന അഭിപ്രായം എൻ്റേത് മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ഞാൻ വ്യതിചരിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം പറയാനുള്ളതേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ പലപ്പോഴും ബൈജു കൊട്ടാരക്കര ഒരു പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നുള്ള ആക്ഷേപം സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് ശക്തമാണ് അതാർക്ക് എന്ത് എന്ന് പറയാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പറയുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രചരണം നടത്തിക്കൂടാ എനിക്ക് പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ട് നടത്തുന്ന യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പത്ത് പതിനെട്ട് പടം ചെയ്ത ആളാണ് മലയാളം തമിഴ് പിന്നെ ഹിന്ദി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ചെയ്ത ആളാണ് എനിക്ക് ആ തരത്തിൽ ഒരു പബ്ലിസിറ്റിക്ക് എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാവും എനിക്കില്ല നാളെ രാവിലെ ഒരു സിനിമ എടുത്താലും എനിക്ക് എനിക്ക് പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അതിലല്ല താല്പര്യം ഞാൻ സമൂഹ മന്മ നന്മ മാത്രമേ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖല ഇതാണ് സിനിമാ മേഖലയാണ് സിനിമാ മേഖലയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പുഴുക്കുത്തുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കടമയാണെന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഈ പ്രമാദമായ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായ സന്ദർഭത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവമായി
തെറ്റ് കണ്ടാൽ തീർച്ചയായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും മരണം വരെ ഉണ്ടാവും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഉണ്ടാവും ഇൻഡസ്ട്രി പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ സിനിമകളിലെത്തുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ കണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പുതുവർഷത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സിനിമയിൽ കണ്ട മാറ്റങ്ങൾ സിനിമ ഇപ്പോൾ യുവാക്കളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു യുവതയുടെ കയ്യിലാണ് സിനിമയുള്ളത് നേരത്തെ എങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഏത് പ്രായത്തുള്ള ആളുകളും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ യുവജനങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് സിനിമയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിയേറ്ററിൽ പോകണതും യുവജനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഈ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ഒക്കെ ഇന്ത്യ മൊത്തം വന്നതോടുകൂടി ഏതൊരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്താലും ആദ്യം വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ആദ്യം ഈ കാശ് കൊടുത്ത് തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ നടന്മാരും കാരണം ഈ പടം റിലീസ് ആകുന്നതിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ ചെണ്ട കൊട്ടാനും ഈ പോസ്റ്ററിൽ പാലൊഴിക്കാനും ഒക്കെ ചില ആളുകൾ വരണമല്ലോ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഓർ പാല് മേടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവനാണ് ആ പിന്നെ താരത്തിൻ്റെ പോസ്റ്ററിനകത്ത് പാല് ഒരു ഓർ പാല് പിന്നെ കുടങ്ങണക്കിന് പാല് കൊണ്ടൊഴിക്കാൻ നടക്കുന്നത് പടം റിലീസ് ആകുമ്പോൾ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ചായ ഇടാൻ ഒരു നേരത്തെ ഒരു കവർ പാല് മേടിക്കാനും ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചില ആളുകൾ ഈ ഫാൻസിനെ വെച്ച് വളർത്തുന്നത് ഈ ഫാൻസിനെ വെച്ച് വളർത്തുന്ന എന്താണ് ഒരു 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 തരത്തിൽ ഒരു തരം ഗുണ്ട സെറ്റപ്പാണ് ഇത് ഓരോ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ നോക്കിയാലും അറിയാം ഈ ദിലീപിൻ്റെ വിഷയം തന്നെ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒക്കെ എന്നെ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കണക്കുമില്ല നമ്മൾ ഞാൻ വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഇത് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ പ്രതിഫലത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനമില്ലാതെ അവരെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൃത്തികെട്ട പരിപാടി നടന്ന അവർ ഇവിടുന്ന് പിരിച്ചു വിടണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം ഷോ നടത്തുന്നത് ഏത് സിനിമ എടുത്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയുടെ ആയാലും മോഹൻലാലിൻ്റെ ആയാലും ദിലീപിൻ്റെ ആയാലും ഇവരെയൊക്കെ സിനിമ നടത്തുമ്പോൾ ആദ്യ ദിവസം ഒന്നും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത സിനിമ കാണുന്ന ഒരുത്തം പോലും കാണില്ല ഈ ടിക്കറ്റുകളെല്ലാം പോകുന്നു ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ബുക്ക് മൈ ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിൽ കൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ടിക്കറ്റുകളാണ് ഓരോ തിയേറ്ററിലേക്കും ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് തെളിവ് ഞങ്ങൾ തരാം ഓരോ സിനിമയ്ക്കും ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഈ ടിക്കറ്റുകൾ വെറുതെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഹൗസ് ഫുൾ ഹൗസ് ഫുൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻ ഓൾ കേരള കളക്ഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ അല്ലെ ഇരുപത് കോടി രൂപ തന്നെയാണ് ആ ഇതൊരു പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റാൻഡാണ് ഇതിൽ സത്യാവസ്ഥ എന്തിനാണ് ഈ നിർമ്മാതാക്കൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കടം മേടിച്ചു ഇവരെ നശിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണോ സിനിമ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളായിട്ട് ഉടൻ പിന്നെയും മലയാളത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു എൻ്റെ ഒരു പണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ പറയില്ലേ വലിയ താരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ സിനിമയിലൂടെ ഞാൻ പറയും അതെ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എല്ലാവിധ ശുദ്ധികലശത്തിനും സജീവമായ ഇടപെടലുമായി രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ബൈജു കൊട്ടാരക്കര പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് നന്ദി